ich werde selbst beweglich. Wenn ich das so denke, dann ist das, dass ich meine eigene Flexibilität und meine eigene Beweglichkeit stärke und dass ich mit den Dingen, wie sie auf mich zukommen, in einer angemessenen Weise umgehen kann. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir über das Thema Flexibilität reden, nicht jetzt im Sinne von den Übungen des Körpers, sondern vielleicht im Sinne von den Übungen für den Geist und die Frage, wie wir flexibel bleiben im Denken. Und da eigentlich die erste Frage von mir an dich, Wolfgang, was bedeutet es für dich, Flexibilität im Denken zu haben und sich zu bewahren? Also wenn ich es ganz komprimiert fassen will auf das Wesentliche, wir kommen dann sicherlich auf die einzelnen Schritte, dann ist es, wie schaffe ich es, das Gewordene immer ins Werden zu bringen. Weil das Gewordene ist ja nur ein Augenblicksbild des Werdenden und es fließt alles. Das heißt, es ist alles am Werden und zum Werden gehört auch das Vergehen. Diese Kraft, die wir brauchen, dass wir das Gewordene in Bewegung bringen vor uns und es sehen in seinem Zusammenhang zwischen Kommen und Gehen. Das heißt ja grundsätzlich auch, dass wir ein besseres Bild, so wie du es beschreibst, von der Realität haben, wenn wir eigentlich nichts wirklich als Gewordenes, also als Ist-Zustand sehen, sondern eigentlich alles immer in ihrem im Prozess sehen und uns nicht versuchen, die Welt einfacher zu machen, indem wir sozusagen uns ähm, ja etwas immer als klaren und festen Bestandteil vorstellen, sondern eigentlich immer offen sind für den Prozess, was natürlich auch sehr viel Energie kostet, kann ich mir vorstellen. Es kostet Energie und es ist eine Übung. Es ist eine Übung, wenn man das viel übt, dann kann sich das als äh, normale Denkweise äh, einprägen. Der, der Goethe hat im Faust ja gesagt, wenn ich zum Augenblicke sage, verweile doch, du bist so schön, dann hat er zum Teufel gesagt, dann kannst du mich in Bannen schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Weil er sagt, dann habe ich das Menschsein verloren. Eigentlich bin ich dann selbst tot, wenn ich das andere nicht in Bewegung halte. Weil ich bin ja dann tot, in dem Augenblick, wo ich nicht die Bewegung im anderen sehe. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir das Bild, was wir uns machen, auch sehen als Augenblicksbild und dass wir es nicht zum Bildnis machen, sondern dass wir es immer wieder neu entstehen lassen. Selbst ein Bild, was wir anschauen, können wir mit jedem neuen Betrachten wieder neu verlebendigen. Und wie schaffen wir das jetzt in dieser Betrachtung, diese Flexibilität zu behalten? Wie, wie gelingt das einem Menschen, diese Energie aufzuwenden, die es, die es dafür braucht? Wie gelingt es ihm, diese Energie aufzuwenden? Das gelingt ihm sicherlich, wenn er in sich das als Realität anerkennt, dass alles Prozess ist. Deshalb sagen wir, wir, wir sollen prozessual denken. Das ist eine große Herausforderung, Herausforderung. Und das heißt, dass ich immer sofort frage, wo kommt das her? Was war vorher? Und wozu kann es werden? Und in dem Augenblick, wo ich das mitdenke, die Herkunft und den Hingang, dann komme ich ins prozessuale Denken rein. Also wenn ich mich jetzt frage, ja, ich kann mich jetzt zurückdenken oder kann die Epochen zurückdenken, in denen Menschen gelebt haben und sagen, ja, der Stand, in dem wir heute als Menschen sind, was haben wir denn alles für Bewusstseinsstadien durchlaufen? Und können wir so ohne weiteres äh, annehmen, dass ein Ägypter oder ein Römer so gedacht hat wie wir? W wenn wir das heute lesen, was wir von denen, äh, was von denen geschrieben worden ist, dann, dann lesen wir das mit dem Bewusstsein, was wir haben. Aber die hatten ein anderes Bewusstsein. Insofern äh, ist es schwer für uns, das zu erfassen, wenn wir uns nicht versuchen, in das Bewusstsein zu versetzen, der Zeit, in der das geschrieben worden ist. 
ich glaube, das merkt man oft, wenn man, also ich kenne es zum Beispiel von mir, alte Werbung oder so sich anschaut. Ja, ja. Wie zum Beispiel alte Werbung von Dr. Oetker, wie die Frau als Hausfrau dargestellt wird. Ja. Und das ist eigentlich sowas, wo man sagen würde, das wird heute nicht mehr gehen, dass das so dargestellt wird. Aber damals war es natürlich, kann man so ein bisschen den Zeitgeist sozusagen daran erleben. Und ich glaube es nimmt einem zum einen, hat man das Gefühl, es nimmt einen ein wenig Sicherheit, die Dinge nicht einfach so zu fixieren in seinem Umfeld, zu sagen, die sind so oder der Mensch ist so oder das Objekt ist so, ähm, sondern immer wieder neu in die Bewertung zu gehen, das glaube ich, kostet einen erstmal ein bisschen Freiheit, aber dann gibt es einem auch wieder unglaublich viel Freiheit und zwar Freiheit in der Gestaltung und das erinnert mich an eine Geschichte ähm, aus dem Buch Die Kuh, die weinte und da gibt es eine Erzählung, das sind unterschiedliche buddhistische Weisheiten, buddhistische Geschichten und da erzählt ein Mönch, der mit ähm, Verbrechern in Anführungszeichen zusammengearbeitet hat, also mit Menschen, die im Gefängnis saßen und hat denen immer gesagt, seht euch nicht als Verbrecher. Ihr seid eine große Mauer mit ganz vielen unterschiedlichen Steinen. Die Steine sind eure Taten und nur weil ein Stein darunter ist, der ein Verbrechen ist, bedeutet das nicht, dass wir die ganze Mauer Verbrecher nennen müssen. Und so bezeichnet ihr euch selbst auch nicht als Verbrecher. Und so ähm, seht ihr vielmehr, dass ihr ein Mensch seid, der ein Verbrechen begangen hat und nicht automatisch ein Verbrecher und kommt da natürlich auch zu einem anderen Selbstverständnis, ja. möchte ich mal sagen. Ja, man kommt zu einem anderen Selbstverständnis. Ähm, der Goethe hat das äh, so als pädagogische, für mich als pädagogisch wichtigste Herausforderung äh, einmal äh, formuliert. Wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind, also wenn wir sich sozusagen äh, einfach festhalten oder, also ich sage es nochmal, wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter. Wenn wir sie so behandeln, als ob sie wären, was sie sein könnten, dann können wir sie dahin bringen, wo sie zu bringen sind. Das heißt, wenn ich den Menschen fixiere auf seine Vergangenheit oder auf einen Teil seiner Vergangenheit und das als Emotion auch noch äh, in mir erhalte, dann sorge ich dafür, dass der Mensch sich nicht weiterentwickeln kann. Ich binde ihn fest und äh, damit mache ich ihn schlechter. Und wenn ich aber die Fantasie habe, was aus diesem Menschen werden kann oder könnte und ich behandle ihn sogar so und ich antizipiere eigentlich in meinem Verhalten das, was ich in ihm als, als Werdeprozess sehe, dann ist es eine unglaubliche Stärkung für den Menschen, sich in diese Richtung in Bewegung zu bringen. Weil er sieht, dass jemand Vertrauen hat in das, was noch werden kann. Und das ist die größte pädagogische Herausforderung. Und da müssen wir uns völlig frei machen von Sympathie und Antipathie. Beides hindert uns, es so zu sehen, wie es in dem Menschen möglich ist als Anlage. Das erinnert mich auch an etwas, was du mir mal mit auf den Weg gegeben hast in einer anderen Folge und zwar, dass ein Mitarbeiter zu dir kam, du hast ein großes Unternehmen geführt und der hat gefragt, ähm, wird das, äh, wird es dem Unternehmen noch lange gut gehen oder sowas in der Art und äh, du hast äh, gesagt, ich weiß nur eins, es wird zugrunde gehen, also irgendwann wird das Leben dieses Unternehmens vorbei sein. Und eigentlich beschreibt das das eigentlich ganz gut, etwas, was so eng mit dir verbunden ist, trotzdem in seinem eigenen Prozess zu sehen. Und ähm, das hat, glaube ich, bei dem Gegenüber erstmal ein bisschen Angst verursacht. Und wenn man dann länger ist, aber beziehungsweise ist so offen kommuniziert, kann es dann, glaube ich, auch wieder zu einer Freiheit führen. Was glaubst du, wird dadurch möglich, wenn man die Dinge so prozesshaft betrachtet als Mensch und sich nicht versucht, alles zu fixieren, um sich dran festhalten zu können, sondern eigentlich mit allem zu schwimmen und in der Schwebe zu sein? Ja, du hast es ja gesagt, ich befreie mich auch daraus, dass ich Angst habe, wenn sich was ändert. Sondern äh ich werde selbst beweglich. Wenn ich das so denke, dann ist das, dass ich meine eigene Flexibilität und meine eigene Beweglichkeit stärke. Und dass ich mit den Dingen, wie sie auf mich zukommen, in einer angemessenen Weise umgehen kann. Es ist ja doch ganz wichtig, wir kommen ja immer mal mit Menschen hintereinander und es entsteht ein Konflikt oder eine, ein Ärger und daraus entsteht eine gewisse Antipathie. Und jetzt begegne ich den Menschen am nächsten Tag wieder. Und er kommt ganz normal auf mich zu. 
Und wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, das zu vergessen, was gestern war, sondern heute äh, ihn so ansehe, als ob es noch gestern wäre, ja, dann verhindere ich ja ganz viel. Das heißt, ich schreibe da etwas fest, was eigentlich für den anderen schon vergangen ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das jetzt vergessen und gehe so auf ihn zu, dass wir uns jetzt wie neu begegnen. Das heißt, wir werden eigentlich dann auch wieder neu und wir hängen nicht am Alten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Fähigkeit in sich übt. Das wird nicht immer gelingen. Das ist im Leben so. Es geht immer um die Frage, können wir es ein bisschen besser oder ist es ein bisschen weniger gut, wie es uns gelingt? Ich merke das immer, wenn ich mit meinem Bruder, mit dem ich ja sehr viel Zeit verbringe, ähm, das immer wieder üben darf. Und ich glaube, dass wir es schon relativ gut in unserer Beziehung optimiert haben, das zu können. Und ich glaube, dass es tatsächlich auf die einzelnen Beziehungen ankommt. Ich glaube, mit anderen Leuten kann ich es noch gar nicht so gut. Das heißt, ich, wenn wir, wenn wir wirklich Streit haben, braucht es nur wenige Minuten und dann gehen wir auf den anderen zu in einem komplett wieder reinen, mit einem reinen Tisch, sage ich jetzt mal, und wissen genau, dass der ein, der andere das an einem akzeptiert und wir selbst es von uns ja auch die Möglichkeit haben wollen, jetzt das neu zu machen, weil natürlich weiß jeder für sich, ähm, wo er jetzt mit sich selbst auch im Unreinen war und wo er mit dem anderen im Unreinen war, aber wir geben uns innerhalb von wenigen Minuten die neue Chance, da braucht es gar keinen neuen Tag für und ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich abhängig ist von der Beziehung, die man hat und wie geübt man in dieser Beziehung darin ist, weil ich auch merke, bei anderen, selbst wenn es dann ein neuer Tag ist, fällt es mir schwerer, in diese Menschen diese Flexibilität zu sehen, weil ich sie noch nicht so oft erfahren habe. Ja, aber das ist gerade dann das Spannende, dass du das ausprobierst. Und wenn du das ausprobierst, dann äh, wirst du auf einmal eine andere Reaktion finden. Da kann man eigentlich nur Mut haben. Man kann es ausprobieren. Umschalten kann man ja immer noch. Was würdest du jetzt den Zuhörern, Zuschauern noch als konkreten Tipp mit auf den Weg geben, wie man das in den Alltag bringen kann. Ähm, abgesehen jetzt von dieser, ich sag mal, diesem Ärger und sich selbst zu beobachten, wie schnell man den wieder los wird und nicht in dem Ärger noch festzusitzen. Wie kann man das schaffen, diese Gedanken, die wir jetzt aufgemacht haben, ähm, mitzunehmen in den Alltag, um da wirklich sich diese Flexibilität zu erhalten. Ich sag mal, den Übungen für den Alltag, für den flexiblen Geist. Ja, ich nehme mal ein Beispiel, an dem Goethe das zum Beispiel deutlich gemacht hat. Wenn ich einen Busch sehe, dass ich nicht den Busch sehe. Das ist interessant. Der Busch erscheint im Augenblick so. Aber der Busch ist in Bewegung. Der Busch, das war mal eine kleine keimende Pflanze. Und der Busch wird vermodern. Und, und wenn ich dann den Busch sehe und sehe, es ist interessant, in welchem Zustand er jetzt ist und im nächsten Winter wird er anders aussehen und im nächsten Sommer wird er wieder anders aussehen im Frühjahr. Und wenn ich das in mir in Bewegung bringe, dann, dann sehe ich eigentlich erst den Busch. Sonst sehe ich nur eine Augenblicksfotografie von ihm. Und das kann man äh, üben, äh, vielleicht auch an den Gegenständen, die uns äh, äh, begegnen. Das kann man auch üben in Bezug auf das eigene Leben. Also ich habe so ein Erlebnis gehabt mit 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 meiner Mutter. Mein Vater war verstorben und äh, sie hatte natürlich überall im Haus Bilder von ihm stehen und hat auch oft an ihn gedacht. Und äh, da ich äh, eben versuche, so ein bewegliches Denken zu pflegen, wie wir es eben besprochen haben, hat sie gemerkt, dass ich auch über meinen Tod hinaus versuche zu denken. Und dann sagt sie, das kann ich nicht, dahinter ist nichts. Und ich finde es schön, dass du das kannst, aber das kann ich überhaupt nicht. Und dann äh, habe ich überlegt, wie kannst du ihr da jetzt äh, zeigen, dass das eigentlich gar nicht so ist? Und da habe ich ihr gesagt, du hast doch hier lauter Bilder stehen von deinem Mann. Ja, ja. Und du sagst, du, du sprichst auch manchmal mit ihm, also du beziehst ihn in dein Denken ein. Sagt sie, ja, das mache ich. Sag ich, aha, aber wenn das so ist, wie du sagst, dann kannst du das lassen. Das war ja überhaupt nicht recht, dass ich das gesagt habe. Und sie hat dann so, wie man reagiert, wenn man was abschütteln will oder gemerkt hat, jetzt hat er mich erwischt. <lacht> so hat sie dann reagiert. Aber damit war es auf einmal möglich, auch ganz anders mit ihr über so eine Frage zu sprechen. Und ich glaube, da hilft es auch, sein Denken nicht nur im Moment wahrzunehmen, sondern vielleicht auch irgendwie zu versuchen, es zu fixieren und dann nochmal sich 
hervorzuholen. Ich, ich spreche jetzt zum Beispiel davon, dass man vielleicht seine Gedanken über eine gewisse Situation oder über eine gewisse Perspektive mal wirklich zu Papier bringt und dann sich das nochmal anschaut, um eben überhaupt diese Veränderung im eigenen Denken auch wahrzunehmen. Es gab mal ein sehr, sehr spannendes Experiment, das leider mit einer, äh, mit einer tragischen Situation verbunden war und zwar 9-11 und der Professor hat diesen, äh, diese Situation genutzt, um mit den Studenten ein Experiment durchzuführen. Und zwar hat er sie gebeten, direkt nach diesem Tag alles genau aufzuschreiben, wie sie diesen Tag erlebt haben, was sie getan haben und so weiter. Und genau ein Jahr später hat er sie wieder gebeten, diesen Tag aufzuschreiben. Und den Studenten ist es super leicht gefallen. Sie konnten sich noch an alle Einzelheiten erinnern und haben beides zusammengebracht. Und dann hat der Professor ihnen diese beiden Versionen nebeneinander gelegt. Und man hat gemerkt, es ist unglaublich, was da für eine Diskrepanz da ist. Und es ist unglaublich, wie viele Studenten gesagt haben, das muss von einem anderen Student sein. Das ist nicht mein Erlebnis gewesen. Und ich glaube, da kann es uns so ein bisschen helfen, wenn wir eben nicht nur diese Jetzt-Betrachtung selbst machen, sondern uns das vielleicht auch so ein bisschen fixieren und damit herausfinden, wie flexibel wir eigentlich schon sind in unserem Denken, aber es gar nicht von uns erwarten. Ja, und dass wir auch äh, unsere eigene Entwicklung wahrnehmen. Äh, also ich habe viel geschrieben, auch meine Gedanken viel aufgeschrieben. Und wenn ich dann manchmal was lese oder finde, suchen, sage ich, das hast du schon mal gewusst? Das hast du ja schon vor, vor 20 Jahren in seinen Ansätzen so formuliert. Jetzt ist es ein bisschen anders, aber man sieht, welchen Strom man auch verfolgt in seinem Leben oder was so eine Spur ist, wo man sagt, da bin ich drauf und es wird dann noch anders sein. Es gibt aber auch Situationen, wo ich sage, was hast du da für ein Mist geschrieben? Das ist ja albern, ist das. So, Das ist gut, das, das wahrzunehmen, dass man sozusagen den eigenen Werdeprozess auch wahrnimmt. Und das kann sicherlich jeder für sich so ein bisschen überlegen, wie er das ganz gut schafft. Den ja. Werdeprozess von sich selbst, von anderen, von Objekten, von Menschen in seiner Umgebung zu beobachten, um ähm, ein Gefühl für diese Flexibilität zu bekommen. Ich weise gern hin auf ein Buch, was äh, ich mit anderen Menschen zusammen geschrieben habe. Das heißt das Wertebuch 1, äh, der Weg zur Selbsterkenntnis. Da haben wir diese Frage sehr intensiv bearbeitet, wie das ist, wenn ich das Gewordene wieder verlebendigen möchte. Packen wir gerne in die Beschreibung rein. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir auch als Zuhörer, Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Sei auch beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei, entweder auf YouTube, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal oder bei allen möglichen Podcast-Plattformen sind wir natürlich auch vertreten. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dann wieder einschaltest. 